Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Mohamed Deuj maarufu kama Mo Deuj kijana mtanzania ambaye ni bilionea si tu Afrika lakini pia hata dunia nzima ameshika nafasi ya kuwa kijana wa kwanza tajiri na bilionea Afrika nzima na kuweka historia kubwa sana katika maisha yake lakini pia hata katika nchi yetu Tanzania Mo ambaye amezaliwa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 1975 na mpaka sasa basi ana umri wa miaka 43 Mo ambaye si tu kwamba ni mmiliki wa kampuni ya Met Group kampuni ambayo inazalisha pamoja na kuuza vinywaji balidi lakini pia ni mwanasiasa na ambaye pia alikuwa kuwa mbunge kupitia chama cha mapinduzi ya CCM tangu mwaka 2005 mpaka mwaka 2015 Februari mwaka 2018 Mo Deuj kupitia uh, jarida kubwa sana na maarufu hapa duniani la Forbes ilitangaza basi kuwa yeye ndiye bilionea wa saba Afrika lakini pia ni yeye kijana wa kwanza bilionea Afrika nzima na ana tajiri wa takriban US dola 1.5 yani bilioni 1.5 na pia basi kuweka historia ya kuwa Mwafrika wa I mean, kuwa mtanzania wa kwanza kuwa katika jarida kubwa la Forbes Mo ambaye kwa kawaida ni baba wa familia ana watoto watatu pamoja na mke wake. Licha tu ya kutokea katika familia kitajiri sana lakini Mo ni jamaa ambaye anaonekana kuwa anafanya kazi sana na kupelekea basi utajiri wake kuongezeka kila siku ambazo huwa anaelea basi kufanya kazi na kuwa jamaa ambaye anavutia na kuinspire watu wengi sana hasa vijana kutokea hapa Tanzania lakini pia hata nje mipaka ya Tanzania. Mashaka ya kawaida Mo Deuj anapenda sana kwenda gym lakini pia ni mwanachama na mpenzi mkubwa kabisa wa timu ya Simba Sports Club lakini pia ndi, ni mfadhili wa timu hiyo ya Simba Sports Club wana asilimia zake ambazo pia anamiliki katika klabu hiyo Ukipita katika kaunti yake ya Instagram basi video nyingi ambazo au picha nyingi ambazo basi tuweza kuziona ni yakiwa gym akifanya mazoezi kwani imekuwa ndi sehemu ya maisha yake. Siku ya tarehe 11 Oktoba mwaka huo 2018 majira ya saa 11 Mo Deuj jikelekea hotelini kwa ajili ya kwenda gym kufanya mazoezi. Ghafla basi wakatokea vijana wawili ambao wana asili ya kizungu ambao walionekana kupitia kamera za CCTV katika hoteli hiyo na kusemekana kwamba walimteka Mo Deuj na kumweka they lao they na kupiga sasa juu then wakaamua kumchukua na kuona kwenda naye sima ambayo bado haijulikana taarifa za kutoka kwa Mo Deuj zilizo kusambaa kuanzia muda huo wa asubuhi mpaka hivi leo ambapo basi serikali kupitia jeshi la polisi na msemaji wa kemu kuu uh, bwana mambo sasa aleta basi kuthibitisha na kuweka wazi na kusema kwamba ni kweli Mo Deuj ametekwa siku ya tarehe moja mwezi huo kumi mwaka 2018 na majira saa moja wakati akiwa kielekea gym kufanya mazoezi yake ya kila siku kama jinsi ilivyokuwa kawaida ya maisha yake Yehudi mbalimbali za kumtafuta Mo Deuj bado zinaendelea na kupitia jeshi la polisi wanasema kwamba bado sasa hivi wanashikilia watu takribani 12 ambao maybe wana, wana, wana usisho na kusadikika kwamba wao pia wanaweza kuwa ni kama baadhi ya watu ambao wamepelekea kutekwa kwa mfanyabiashara la huyu maarufu sana ambaye chini Tanzania na Afrika nzima Mo Deuj ngaba si watu wao bado hawajulikana na kina nani lakini kupitia basi msemaji wa polisi amethibitisha na kusema kwamba watu wao sisi tayari wapo watu wao 12 tayari basi wapo katika mikono ya sheria na kufanyia upelelezi na uchunguzi ili basi wapate maybe kutaja sehemu ambayo Mo Deuj amepelekwa au kutekwa na watu hao ambao bado hayajulikana kwa nani kwani inaonekana kuwa ni wana asili ya kizungu Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Poma Konda ni moja basi ya watu ambao wameonekana kusikishwa sana na kitendo hiki basi cha Mo Deuj kutekwa kwani imetokea katika mkoa wake ambao yeye mwenyewe ndiye kiongozi Hivyo basi kaomba sana basi jeshi la polisi lipate kufanya kazi yake vizuri ili basi watu wao ambao wamehusika katika kumteka Mo Deuj wapate kukamatwa na kupewa katika vyombo vya sheria then hatimaye Mo Deuj apate kupatikana akiwa mzima na salama kabisa Instagram ilichafuka baada ya watu mbalimbali maarufu pamoja na wasanii kupost picha basi za Mo Deuj akimwombea apate kupatikana na akiwa mzima na salama kabisa akiwa msanii Damon Panam na viongozi kama Jana Makamba pamoja na wengine wengi sana wakiwa basi wakiposti na kuonekana basi wakionyesha waki basi upendo wao na kumwombea basi Mo Deuj apate kupatikana akiwa mzima kabisa na hatimaye apate kuendelea na kufanya kazi zake za kujenga taifa ngaba basi kikiwa shapiti ya masashi na nne tayari na siku ile ikiwa kama siku ya pili kukamatwa kwa Mo Deuj bado hajafahamika Mo Deuj yuko sendiani na juhudi za kumtafuta bado zinaonekana basi kuendelea kwa kasi sana basi kwenda basi kujua kuna kuonekana 
pengine serikali pengine labda siku hii leo tutegemee kusikia taarifa za kupatikana kwa Mo Deuji kiwa mzima ingawa basi dhumuni la kutekwa kwa Mo Deuji bado haijafahamika kwani Mo Deuji hakuwahi kusikika labda na ugomvi na mtu fulani au labda na marumbano na mtu fulani si mwanasiasa wala si mtu wa kawaida Mo Deuji ni jamaa ambaye ni mtu wa watu sana na hujaweza sikuja basi kusikia na ugomvi na mtu yeyote yule so kutoka kwake imeonekana basi kushtua watu wengi sana kuona inaweza basi Mo Deuji kute kwa na ndio tusijulikana kwani tu yeye kusikia kusikia labda akiwa na ugomvi na mtu fulani pengine tungesema kwamba Mo Deuji ametekwa na jamaa fulani kwa kuwa yeye labda na ugomvi naye kibiashara au kisiasa au kwa namna yoyote ile hiyo basi kutokana na Mo Deuji kuwahi kuwa na historia hii wala historia wala eskendo hiyo kugombana na mtu yote basi ni kwa ni vigumu sana watu kuhisi kwa Mo Deuji ametekwa amefanya na watu gani na kwa dhumuni gani basi ambao wanafanya watu hao wapate kumteka Mo Deuji vituo mbalimbali vikubwa vya habari kutoka duniani kote hapa ningizungumzia CNN Al Jazeera lakini pia hata BBC vimeonekana basi vikitoa au vikitoa taarifa hii hapa e, kwa mara kwanza basi wao na kuonekana kwamba hili ni jambo ambalo likubwa sana na dunia nzima zini kama imetikisika kwa kutikwa kwa kwake umfanye biashara mkubwa Mo Deuji kwani Mo ni mtu ambaye ana historia kubwa sana duniani na anafahamika sana na watu hivyo basi kuonekana basi kumbe Mo Deuji anafahamika dunia nzima na si tu Afrika wa Tanzania ambapo wasi watu ndiko wanamfahamu sana lakini pia inaonekana kwamba si kwa mara ya kwanza Afrika mabilionea kutekwa. Huyu Save Mo ni kama bilionea wa sita kwa mwaka huu kutekwa kutoka hapa katika bara la Afrika. Wengine walitokana katika nchi za South Africa na nchi nyingine pia. So imeonekana kwamba ni kawaida mabilionea kutekwa lakini baadaye huwa anarudi wakiwa wazima kabisa bila kufanyiwa kitu chochote kile au hata kuuliwa na wengi wao huwa nawateka huwa ni kwa ajili tu ya kutaka fedha kutoka kwao kwa ni mabilionea ni watu ambao wana pesa nyingi sana kama jinsi ilivyokuwa Mo kuwa na mtu mwenye pesa nyingi sana so maybe watu hawa wamzika Mo kwa dhumuni basi ili waweze kujipatia pesa kutoka kwa Mo Deuji. Ka bado pia jiulikana nini sababu kuu ya watu hawa kumteka Mo Deuji na kwa nini basi ilikuwa ni sana kutekwa kwa Mo Deuji? Kwani Mo Deuji hatembei na bodyguard wala hatembei na mlinzi yote yule. Na kwa nini basi ilikuwa ni mtu aina hii bila kutembea na bodyguard? Licha kutokana na licha basi ya kuwa yeye ni tajiri mkubwa sana lakini maisha yake yamekuwa ni maisha ya kawaida na yamekuwa ni mtu wa watu ambaye anaishi maisha ya kawaida kabisa kama jinsi ambavyo wanaishi watu wengine ingawa pia kwa Tanzania tumezoea kusikia tu uandishi wa habari pamoja na watu kadhaa kio pia wasanii kama ilivyokuwa kwa Roma kutekwa na hatimaye baadaye kupatikana lakini kwa mabilionea na wafanyabiashara wakubwa tulijaribu kusikia kutekwa kwa wala e, na, na watu ambao huwa nawateka si ambao wanatoka katika nchi za nje mara nyingi na kwa ni Watanzania wenzetu ingawa kimongobongo bwana huwa watu wao wamepewa jina la watu wasiojulikana so mbaki kisa bado hujulikana basi watu ambao wamzika Mo Deuji ni wakina nani pengine ni hao hao ambao pia huwa wanateka watu wengine kama jinsi huwa wanavyo wanateka wasanii kama dhaa yote kwa Roma pamoja na Moni au pia dhaa yote kwa watu mbalimbali mbali, kama wanisho habari pamoja na watu wengine pia so basi inaonekana kwamba mtandao huu ni mtandao mkubwa sana wa watekaji ambao wamekuja sasa hivi nchini Tanzania licha ya kibiti kuwa na mashambulio ya watu mbalimbali kuwawa bila sababu yoyote ile uh, katika upande wa utekaji pia ni moja tukio au matukio ambayo makubwa sana kutokea eh, katika nchi hii ya Tanzania katika miaka hivi karibuni so tu nini ambacho labda kimetokea katika nchi ya Tanzania ni pengine labda kuna magaidi ambao wameingia katika nchi yetu bado hatujafahamu na serikali inaonekana kama kutumia nguvu nyingi sana basi kuweza kuafichua majambazi hao au gaidi yao au watu hao ambao basi wanatekeleza wana, wana masuala haya ya kuja utekaji nyala pamoja na e, uharibifu wa mali za watu lakini pia wengine kufika mbali hata pia kutoa law za watu lakini pia bado watu wanajiza maswali kama hao jamaa ambao wamtaka mmoja au wanataka pesa basi kwa nini imechukua muda mrefu sana mpaka hivi mpaka dakika hapo bado pia wameendelea kumshikilia kama ni hela basi wangemwambia tu mmoja au pale labda angetoa hela ambazo maybe wangemwambia labda aende sifani kuchukua hela kwa nini imekuwa ni uh, muda mrefu sana umepita hapa katikati mtangu alipomteka mpaka hivi leo so maybe labda kuna kingine kikubwa zaidi ambacho kipo katika nyuma ya utekaji huu hapa pengine labda si pesa kama dai watu wanaofikiria au 
Inawezekana pia kwa ni mambo ya kisiasa hakuna naifahamu bwana lakini naamini kabisa moa kipatikana tutakuja basi siku ya jua yote ambayo imetokea katika utikaji utika wake lakini pia serikali naamini pia itatoa tamko au pia kufanya msako mkubwa sana basi kuweza kusambalisha kabisa e, mtandao huu ambao sasa hivi umekuja kwa kasi sana basi wa utikaji pamoja na kufanya mauaji kwa watu ambao pengine hata wastahili kutokana na watu hao wamekuwa ni watu wema sana katika nchi hii e, bila hata kufanya matukio yote makubwa kwa mabaya katika kwa kukosea wana wa Tanzania au kwa kukosea watu mbalimbali mtu kama Mo Deuj ni mtu wa watu sana watu wengi sana basi wanampenda si tu wanachama wa Simba Sports Club Simba ambayo yeye ndiye kama mfadhili au mdhamini wa timu hiyo lakini pia ni ni kama mshabiki mkubwa sana wa timu hiyo Mo Deuj amekuwa kipendwa na watu mbalimbali hata pia mashabiki ambao pia si wa Simba Sports Club so kutoka kwake kumuonekana basi kushtoa watu wengi sana kwa kuonyesha basi kumbe sometimes mtu anaweza kutekwa hata kama pia hauna ugombi au hauna marumbano au hauna shida na mtu yote yule lakini pia hili limekana kuwa ni funzo pia kwa watu mbalimbali ambao wanaonekana kuwa na pesa nyingi sana hapa nchini Tanzania. Mmoja wapo ni msanii Diamond Panams ambaye yeye inasemekana kwamba ndiye msanii ambaye anaongoza kwa pesa nyingi sana nchini Tanzania. Na tumeona pesa zake ambazo wanatumia anaanua magali makubwa, magali magali mazuri, majumba ya kifahari kama jinsi nyumba yake ambayo amejipa zawadi katika katika uh, si wake siku ambayo amezaliwa mmoja nyumba ambayo ni kubwa sana kwa Diamond amejipa so maybe tutegemea pia kwa Diamond naye sasa hivi atakuwa katika ulinzi mkali na mzito sana ili basi kujienda yeye pamoja na mali zake e, kiujumla lakini si Diamond tu wapo watu mbalimbali ambao ni wana pesa na wazipa mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania hiyo basi inaonekana kupewa somo hili ile siku hii ya leo basi wawezi na kujilinda na kutafuta hata mabolga ili apate kuwalinda sehemu yote ile ambayo huwa naenda usilau sana ambayo mtu naenda No matter ukienda gym, no matter ukienda kazini, no matter ukienda sokoni, no matter ukienda wapi. Kama unajua wewe kabisa ni mtu ambaye una nyingi sana basi. Cha muhimu tembea na walinzi ambao watakulinda au kukutetea kipindi ambacho watu wabaya watakuja kwa nia ya kukudhuru kama the basi kutokea kwa model. Kwa ni watu wanaamini kama model pengine kama angekuwa na walinzi ambao wanamlinda au bodyguard ambao wanamlinda basi maybe hili ambalo limetokea pengine lisingetokea au kama lingetokea basi lisingekuwa kwa kubwa kama huu la kutekwa nyala kwa mwanajeshi la huyu mkubwa sana Mao Deuge hii ni sifa mbaya sana ambayo basi ime, imekuja katika nchi yetu licha basi ya vyombo mbalimbali vikubwa vya habari duniani kama BBC, CNN pamoja na Jazila kutangaza bali hii hapa na mimi basi dunia nzima itakuwa imesikia kwamba Tanzania hivi sasa kuna watu wabaya ambao wanateka na kunyang'anya basi mali za watu ambao wana pesa nyingi sana masimo bilionea na watu wengine wengi hiyo basi naamini kabisa serikali inatakiwa kutumia nguvu nyingi sana basi kuweza kusambaratisha kabisa e, mtandao huu wa watu wabaya ambao wameingia katika nchi yetu ambao wanafanya mauaji lakini pia kuwatika watu ambao wenye wazifa na wanaheshima kubwa sana katika nchi yetu leo tumeona kwa mmo basi na pengine labda kesho tunaweza kuona kwa mtu mwingine ambaye na wana wazifa mkubwa sana katika nchi yetu si tu kama ni mfanyabiashara lakini anaweza kuwa ni msanii anaweza kuwa mwanasiasa anaweza kuwa ba mtu wa kijamii sana kama jinsi ilivyokuwa kwa mmo na watu wengine mwingi sana hivyo serikali inatakiwa kuwa macho muda wote na kuweka ulinzi kwa watu hawa ambao wana wazifa mkubwa sana katika nchi yetu si sifa ambayo wanaipata wao wenyewe lakini pia sifa ambayo wanaipata kuja basi moja kwa moja pia hasa katika nchi yetu Tanzania basi ninaendea kutoa pole kwa familia Mao Deuji na mimi sasa hivi wanapitia katika kipindi kigumu sana cha kumpoteza cha kumpoteza basi rafiki yao jamii jamaa yao mtu wao karibu Mao Deuji lakini na mimi kabisa kulipitia serikali yetu basi anaweza kupatikana Mao Deuji na kila kitu kitakuwa sawa na atakuja kuwa mzima tena na kama je kama the basi watu wamezidi kumwombea Mao Deuji apate kuwa mzima na mimi basi huko ambao huko aliko hivi sasa atakuwa ni mzima na salama kabisa na wala hakuna kibaya ama chupengi labda kitakuwa kimtokea hao uh, kum sabishia madhara makubwa sana kwa upande wake. Nita Jilak the young star present in Bongo Tanzania. Nipate basi kupitia kwa sababu Instagram kama jilak_leni n g l u c k r e n e bwana. Up to the next time basi kwa yote ambayo itaendelea kutokea eh, kwa sababu kutokio la kutikonyala kwa mfanyabiashara la Mo Deuji. Naja kukuletea hapa hapa ili basi upate kwa mtu kwanza kwa yote yote ambayo itaendelea kutokea eh, kwa katika hili sakata la kutikonyala eh, kwa mfanyabiashara la mkubwa sana na bilionea si tu Tanzania lakini pia Afrika nzima kwa ujumla Mo Deuji Muhammad Deuji Meliki wa kampuni ya Met Group. Scotch muhimu endelea